ஸ்டோரிலாம் செம்மையா இருக்கு நல்லா இருந்தது ப்ரோ இப்போ வந்து என்ன சொல்றது பாக்குறவங்களுக்கு லைக் எக்ஸ்பெக்டே இல்லாத ஒரு அளவுக்கு கடைசில முடியுது एक्चुअली தியேட்டர் ரூட்டு வெளிய வந்த உடனே இந்த படத்தை எப்படி ஓட வைக்கிறதுன்னு யோசிச்சிட்டு இருந்தோம் ஒரு கால கட்டத்துல நல்ல படங்கள் அப்படினா நம்மளோட வாழ்க்கையில புதுசா பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் கொடுக்கிற படங்கள் வேற மாதிரி நம்மளோட மனப்பான்மையை மாத்திர தன்மையை மாத்திர நிறைய படங்கள் பாத்துるீங்க அதெல்லாம் வந்து உங்களை நிஜமாவே மேக் யூ ஃபீல் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படி ஒரு ஒரு நியூ பேजेस फ्रॉम आवर லைஃப் நம்ம ஒரு ஒரு புரிய பக்கத்து ஒன்று புதுசாக எடுத்து படித்த மாதிரி இருக்குது அப்படிப்பட்ட படம் தான் சிலுக்கிற பற்றி தயவு செஞ்சு போய் இந்த படத்தை பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ளே உருப்படியாக ஏதாவது ஒன்று இந்த வருஷத்துக்கு பண்ணணும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மூவி வாட்சிங்னு நினச்சிங்கன்னா தயவு செஞ்சு கோ வாட்ச் சிலுக்கிற பற்றி எனக்கு தெரிஞ்சு இவ்வளோ சீம்லெஸ்ஸாக யாரும் இந்த வருடம் கதை திரைக்கதை எழுதலை அந்த வசனங்கள்லாம் சும்மா அப்படியே ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை கைத்தட்டல்கள் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படிப்பட்ட படம் தான் சிலுக்கிற பற்றி அதான் சில்லுக்கிற பற்றி ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு தெரில இப்போ நான் தொடர்ச்சியாக மலையாள சினிமாக்களை வந்து நான் கொஞ்சம் மேலே சாரி மலையாள சினிமாக்களை வந்து நான் ரொம்ப கொண்டாடிக்கிட்டு இருப்பேன் அந்த மாதிரியான இப்போ ஒரு படம் ஏன் தமிழில் வரவே மாட்டேங்குது ஒரு ஒரிஜினல் எமோஷன்ஸை பேசுகிற படங்கள் வந்து தமிழில் ஏன் வரவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஏக்கம் இருந்துக்கிட்டே இருந்தது அண்ட் ஐ நெவர் எக்ஸ்பெக்டட் இந்த இப்படி ஒரு படம் சில்லுக்கிற பட்டி இப்படியான ஒரு படமாக இருக்குன்னு நான் நிச்சயமாக எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஒரிஜினல் எமோஷன்ஸ் அதுதான் முக்கியம் நம்ம வந்து சினிமாவில் ஒரு டெம்ப்ளேட் உள்ள என்னென்னவோ எமோஷன்ஸ்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கோம் பட் வாழ்க்கையில் மனுஷங்களாம் நம்ம வாழும்போது நம்ம வாழ்க்கையில் எந்த உணர்வுகள் ரொம்ப முக்கியங்கிறத ஸ்க்ரீனில் பேசுகிறதுக்கு ஹலிதா மாதிரியான ஒரு ரைட்டரோ ஒரு ஒரு டைரக்டரோ வர வேண்டியது இருக்குது இந்த படம் ஒரிஜினல் எமோஷன்ஸை பேசுது அது ரொம்ப முக்கியமாக நான் பார்க்குறேன் இந்த படத்தில் மைனஸ்ன்னு எனக்கு எதுவுமே படலை ஏன்னா நான் முழுசாக எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ரொம்ப ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஒரு படத்தை இவ்வளோ சந்தோஷமாக ஒரு படத்தை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு எல்லாமே ப்ளஸ்ஸாக தான் இருந்தது என்னென்னா இந்த ரைட்டரை இந்த டேரக்டரை புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த படத்தில் இருக்கிற சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸாக இருக்கட்டும் இத்தனைக்கு நாலு நாலு சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது எல்லாருமே ரொம்ப அழகாக அவங்க வேலை வாங்கியிருக்காங்க எல்லாருமே இந்த படத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு வேலை செஞ்சுருக்காங்க ஸோ அந்த ஒரு ஒரு சின்கிரனாசிட்டி வந்து ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது ப்ளஸ் மியூசிக் டேரக்டர் எக்ஸ்ட்ரா நிறையா பண்ணியிருக்காரு எங்கே சைலன்ஸ் விடணும் அப்படிங்கிறத அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ரொம்ப மெச்சோர்டாக இருக்குது எல்லாரோட ஒர்க்குமே மக்கள் என்னத்துக்காக இந்த படத்தை பார்க்க வரணும் இல்லை மக்கள் அவங்களுக்காக முதல்ல பார்க்கணும் என்னென்னா நம்ம எல்லாருக்குமே நம்ம லைஃப்பை புரிஞ்சுக்கிறதுல நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது இந்த சொசைட்டி ஃபீட் பண்ணுற விஷயங்கள தான் நம்ம தொடர்ச்சியாக நம்பிக்கிட்டே இருக்கோம் நம்ம சில ப்ரெஜிடிஸோட இன்னிபிஷன்ஸோட தான் வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கோம் பட் அது எல்லாத்தையும் தூரத்துக்கு வச்சுட்டு நம்ம மனைவியோ இல்லை நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பெண்களையோ நம்மளை சுற்றி இருக்கிற பெண்களையோ இல்லை யாராக இருந்தாலுமே ஒரு பெண் வந்து இன்னொரு ஆணையோ இல்லை ஒரு ஆண் வந்து இன்னொரு பெண்ணையோ புரிஞ்சுக்கிறது வந்து நம்ம அவங்க கூட பழகிறத வச்சு தான் புரிஞ்சுக்கணுமே தவிர ஏற்கனவே இந்த சொசைட்டி ஃபீட் பண்ண விஷயங்கள்லாம் தூரத்துக்கு வச்சுட்டு அதை பார்க்கணுங்கிற தான் அந்த படம் பேசுது நம்மளை சுற்றி நம்ம நம்ம நாம் நாம் கற்பனையாக தான் நிறைய பிரச்சனைகள் நமக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஸோ நீங்கள் அது எல்லாத்தையும் துரத்துக்கு வச்சுட்டு அவங்க கூட பேசுகிறதும் பழகிறதும் ஒரு ஒரு மனுஷனை அவங்களா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் நம்மளை சுற்றியே எல்லா நல்ல விஷயங்களும் இருக்குது ஆனால் அதை நாம் தான் பார்க்குறது இல்லை நாம் தான் அதை புரிஞ்சுக்கிறது இல்லைங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க பொதுவாக மணிரத்னம் சார் கிட்ட நம்ம அந்த மாதிரியான ஒரு பதிவுகளை பார்ப்போம் கௌதம் மேனன் வந்து ஒரு ஒரு அப்படியே ஒரு பிரீசி படம் கொடுப்பார் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் பட் காதலை மட்டுமே மையமாக வச்சு ப பயணம் செஞ்சுட்டு இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் காதலை தாண்டி லைஃப்குள்ளே எவ்வளோ எமோஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக போட்ரே பண்ணியிருக்காங்க அண்டு பூரசம் பிபி எவ்வளோ பேர் பார்த்தீங்கன்னு தெரில பட் ஹலிதா ஷமீம் இஸ் ஈஸிலி ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் தட் வி ஹேவ் தயவு செஞ்சு அவங்கள கொண்டாடுங்க தயவு செஞ்சு அவங்கள பிஸி ஆக்குங்க தயவு செஞ்சு அவங்களுக்கு நிறைய பட்ஜெட் கொடுங்க தயவு செஞ்சு அவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கொடுங்க இந்த படம் வந்து நிஜமாகவே இந்த வருஷத்தோட எல்லா ஸோ ஆப்போசப்ப படத்தையும் ஈடுகட்டிருச்சு ப்ளீஸ் கோ வாட்ச் சிலிக்கிற பற்றி தேங்க்யூ